നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് ആയതിനൊക്കെ ശേഷം ധാരാളം ലേഖനങ്ങളും ചർച്ചകളും വീഡിയോകളെല്ലാം ഇതുവഴി നടന്നിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം ആയിട്ട് കോവിഡിനെ കുറിച്ച് തന്നെ അതിന്റെ അഞ്ഞൂറോളം ലേഖനങ്ങളും കുറിപ്പുകളും ഇതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ധാരാളം പരിപാടികൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ആസ്ട്രോഡ് ലൂക്ക എന്ന പേരിൽ ഏത് കുട്ടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതിന് വിദഗ്ധരിൽ നിന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പങ്ക്തി ആക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും ക്യൂസിന്റെ മോഡലിൽ ധാരാളം പരിപാടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഓർമ്മശക്തി പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ചിത്രങ്ങളും അതുപോലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാർഗമായിട്ട് കൂടി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന ലൂക്ക എന്നുള്ളത് കുറെ പേര് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഏതാണ്ട് എണ്ണായിരത്തിനും പതിനായിരത്തിനും ഇടയ്ക്ക് പേജ് വ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതൊരു നല്ല മാറ്റമാണ് ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക് അത് ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് മണി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും ഡോക്ടർ ഒന്ന് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ കോമൺ ആൻസസ്റ്ററുടെ ആ ലൂക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒറ്റ ആൻസസ്റ്റർ എന്ന് വന്നതാണെന്നുള്ള ആ ഒരു മെസ്സേജും കൂടിയാണ് വിശ്വമാനവന്റെ ഒരു വിശ്വമാനവന്റെ ഒരു പുതിയ ബയോളജിക്കൽ പതിപ്പാണ് ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് തന്നെയാണ് പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ അത് ക്ലിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഈ ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രോജക്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് ഇരുപത് വർഷം തികയാണ് അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ടും നൂറിലധികം പേര് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡോക്ടർ വിനോദ് കറിയ അദ്ദേഹം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജിനോമിക്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ബയോളജി സി എസ് സി ആർ ലാബ് ഡൽഹിയിൽ അവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ അച്യുത് ശങ്കർ എസ് നായർ അദ്ദേഹം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ആണ് പിന്നെ ഡോക്ടർ അരവിന്ദൻ കേരള ശാസ്ത്രാധിഷ്ഠിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പത്തോളജി പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു കോഴിക്കോട് ലുക്ക ഡേറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഡോക്ടർ അരവിന്ദന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ അരവിന്ദൻ ഇവിടെ ഷാജി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മള് ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രോജക്ടിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് വന്നതിന്റെ ഇരുപതാം വാർഷികം ത്തിന്റെ അവസരമാണ് അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രരംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഭാഗമായി സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം പണ്ടൊക്കെ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ന് മാറി ബയോളജി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോ കോവിഡ് വന്നിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ രോഗത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു രോഗത്തിനെതിരെയുള്ള അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പലതരം ടെസ്റ്റുകൾ വന്നു അത് എങ്ങനെ പകരുന്നു മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കണ്ടെത്തി വാക്സിനിൽ വരെ വന്നെ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് മരുന്നുകൾ ഇനി വരുന്നുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത്രയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രോജക്ട് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് സംഭാവ്യമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അത്രമാത്രം ഒരു ലാൻഡ് മാർക്ക് ഇവന്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും അധികം മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നോ ഈ ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകും അതല്ല മറന്നു പോയാലും മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും ഈ ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രോജക്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിലൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാനല്ല വിനോദും അച്യു ശങ്കറും ആണ
നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ജനോം പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി അധികമൊന്നും കേൾക്കാത്ത കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി പറയുവാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ജിനോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കോശത്തിലും ഉള്ള ഡി എൻ എ ആ ഡി എൻ എയിലാണ് ഓരോ കോശവും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു രൂപരേഖ മുഴുവൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ മുഴുവൻ അടങ്ങുന്നത് ഡി എൻ എയിലാണ് ആ സന്ദേശമാണ് അപ്പൊ ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എങ്ങനെ പ്രോട്ടീനുകൾ നിർമ്മിക്കണം എന്നുള്ള പ്രോ ഇത് മുഴുവൻ ഡി എൻ എയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് ജനിതകമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സന്തതി പരമ്പരകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും ഈ ഡി എൻ എ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡി എൻ എ ഒരു കോശത്തിലുള്ള ഡി എൻ എ എല്ലാ കോശത്തിലും ഒരേ മാതിരിയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവും ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും അത് എല്ലാ കോശത്തിലും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും വേറൊരു ജീവിക്ക് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പക്ഷെ അതിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ മനുഷ്യന്റെ ഈ ഡി എൻ എയുടെ ആകെ മൊത്തമുള്ള സീക്വൻസ് ആ സീക്വൻസ് എന്നുള്ള വാക്ക് അർത്ഥം വെക്കുന്നത് ക്രമം ആ ആ ജനിതക ക്രമം അതായത് ഡി എൻ എ ഒരു ചങ്ങലയായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറെ കണ്ണികളുള്ള ചങ്ങല ആ ചങ്ങലയുടെ നീളം എത്ര കണ്ണികളുണ്ട് ഈ ചങ്ങലയിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുന്നൂറ് കോടിയാണ് ത്രീ ബില്യൺ മുന്നൂറ് കോടി കണ്ണികളുള്ള ചങ്ങല ആ കണ്ണികൾ ഓരോന്നും നാല് തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാവാം എ ടി ജി സി അഡനിൻ ഗ്വാനിൻ തൈനിൻ സൈറ്റോസിൻ അത് നാല് കളറാണെന്ന് വിചാരിക്കും പച്ച നീല ചുവപ്പ് മഞ്ഞ ഇങ്ങനെയുള്ള കളറിലുള്ള നാല് തരം കളറുണ്ട് ഈ നാല് തരം കളറിലുള്ള കണ്ണികൾ വെച്ചുള്ള മുന്നൂറ് കോടി നീളമുള്ള ചങ്ങല അതിൻ്റെ ക്രമം ഇതിൽ ഓരോ നിറം എങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ ക്രമം മുന്നൂറ് കോടിയും കൃത്യമായി എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത്ഭുതം തോന്നും അത് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആ പ്രക്രിയ അത് അത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അതിന് മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അത് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ അല്ല നമുക്കത് പറ്റും ആ തീരുമാനമാണ് ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ അവസാനം തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ അതെടുത്ത് പത്ത് കൊല്ലം ഏതാണ്ട് പത്ത് കൊല്ലം എടുത്തു ഈ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് അനാവരണം ചെയ്ത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ചങ്ങല അതിൻ്റെ ജനിതക ക്രമം അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ഇത് കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അനേക കോടി രൂപ എടുത്ത് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രയത്നിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് പക്ഷെ ഒരിക്കൽ അത് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ലോകം ബയോളജി മുഴുവൻ തന്നെ മാറി എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അത് ബാക്കിലോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്തായിരുന്നു അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ അതിനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഇത് ഡോക്ടർ അച്ചു ശങ്കറിലേക്ക് ഞാൻ പോവാം ആദ്യമായിട്ട് അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വൻ തോതിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ബയോളജി എനിക്ക് വന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അച്ചു ശങ്കർ എല്ലാം തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻ ഐ ടി ഐ ഐ ടിയിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരാളെന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ ഹ്യൂമൻ ജനോം പ്രൊജക്ടിന്റെ കൂടെ വളർന്ന ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ആ അനുഭവം എന്തോ ആണ് ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രൊജക്ട് എന്ന സാധനം അങ്ങനെ വരുന്നത് വന്ന് കേട്ട സമയം മുതൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ലാസ്റ്റ് ട്വന്റി ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ എന്താണ് ബയോളജിയിൽ വന്നിട്ട മാറ്റം വൻ മാറ്റമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അപ്പൊ ഞാനെല്ലാം ബയോളജി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് പഴയ പ്രീ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് പഠിക്കുകയേ വേണ്ട സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ അന്ന് ബയോളജി പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ജുവോളജി ആയിക്കോട്ടെ മെഡിസിൻ ആയിക്കോട്ടെ കണക്ക് വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നാണെങ്കിൽ ബയോളജി മുഴുവ
എന്ന് മാത്രമല്ല ബയോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കണക്കുകളും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സയൻസസിൽ ബയോളജി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെയും ഉള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ഉള്ള ഒരു ഇതോടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഡോക്ടർ അശു ശങ്കറിലേക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധ തിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇങ്ങനെ പരിപാടി എന്നെ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ എന്നെ കേൾക്കാമല്ലോ സാർ കേൾക്കാം ഇങ്ങനെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ഇരുപത് വർഷമായെന്നുള്ളത് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതിന് ശാസ്ത്രാലയത്തെ വിഷയത്തിനെയും ലൂക്കെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ യുവശാസ്ത്രജ്ഞനായ വിനോദ് സ്കറിയയുടെ കൂടെ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നില് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലേഖനം വായിക്കാനിടയായി ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഹ്യൂമൻ ജീനോ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് ഈ ലേഖനം ബയോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മാസികയിലല്ല വായിച്ചത് അത് വായിച്ചത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീനറിയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എ സി എം ട്രാൻസാക്ഷനിലാണ് വായിച്ചത് ഞാൻ ഇന്ന ലേഖനം സൂചിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ലേഖനമാണ് ഈ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ എൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് എഴുതുന്ന ലേഖനങ്ങൾ വളരെ ആഴത്തിലുള്ളതും അല്പസ്പർശം ഉള്ളതും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് തിരിയുന്നത് തന്നെ മുപ്പത് വർഷത്തിൽ ഈ മേഖലയിലേക്ക് തിരിയുന്നു ഈ മേഖലയിൽ എന്താണ് രവീന്ദ്ര സാറ് ചോദിച്ചു എന്താണ് അതിനെ ഒരു ഒരു വിശാല കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കിയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അന്ന് ആ ലേഖനത്തിൽ വായിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബയോളജി എന്താണെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് വളരെ രസകരമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എടുത്ത് നമുക്ക് തരും ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിന്റെ ഒരു കാറ്റലോഗ് എന്ന് പറയും ഫയൽ അലക്കേഷൻ ടേബിൾ ഫാറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കളഞ്ഞു പോയാൽ ആ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പിന്നെ ഒക്കെ എല്ലാം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ കണ്ടെത്താൻ ഒക്കെ ഇല്ല അപ്പൊ ആ ലേഖനം പറഞ്ഞത് ജീവന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എടുത്ത് കൈ തന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഫയൽ അലക്കേഷൻ ടേബിൾ ഇല്ല എവിടെ എന്താണ് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാതെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രന്ഥശാല എടുത്ത് കൈ തന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനെ ക്രമപ്പെടുത്തി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹ്യൂമൻ ജിനോ പ്രോജക്റ്റ് എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത് എന്നെ അത് വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ച കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ നോക്കി കാണുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്ത് കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് ഓടുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മള് റണ്ണിങ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പോഴും മോഡേൺ വേൾഡ് പറഞ്ഞ കുറച്ചും എളുപ്പമായിട്ട് പറയുന്ന ആപ്പാണ് ജീവന്റെ പല ആപ്പുകൾ ഈ ജിനോം എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന പോലെ ജിനോമിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് അത് മുഴുവൻ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ മുഴുവൻ തിരിച്ചറിയാനും അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം തിരിച്ചറിയാനും ഈ ആപ്പുകൾ ജീനുകൾ എന്ന് പറയുന്നതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് തിരിച്ചറിയാനും അവരുടെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഹ്യൂമൻ ജിനോ പ്രോജക്ട് നമുക്കെല്ലാവരും സമയത്തിനും നേരത്തെ തീരുകയും അതിന് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഒരു ക്രൈം വെൻഡറുമായിട്ടൊരു വലിയ മത്സരം ഒരു പബ്ലിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അവരുമായിട്ട് മത്സരം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശത്തിലോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം എന്റെ കൗതുകം ഞാൻ പറയാം ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ നോക്കൂ ബയോ ബയോളജിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ബയോളജി പണ്ട് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ബയോളജി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ബയോളജി പക്ഷെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ച പോരാ അതിന്റെ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബയോ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സുകാർ ജി എൻ രാമചന്ദ്രനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സൺ ആൻഡ് ട്രിക്കും ഒക്കെ അവർ ബയോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിലും ഫിസിക്സ് ലാബിലാണ് അവരെ വർക്ക് ചെയ്തത് ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ വിളിച്ച് അവർ ബയോ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞ ഫിസിക്സ് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മോൾക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ജീവന്റെ ആഴത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒക്കെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്രയും പേര് പറഞ്ഞപ്പോ നോക്കൂ ബയോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി ബയോ ഫിസിക്സ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഇതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അപ്പൊ
ഇപ്പൊ കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റി തന്നെ നമ്മൾ അതാണ് പറയുന്നത് കൊറോണ വൈറസിനെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ജിനോം സീക്വൻസ് ചെയ്തിട്ട് അത് എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഒരു വംശവൃക്ഷത്തിനകത്ത് സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ വംശവൃക്ഷത്തിന് അത് എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് പ്രസക്തമായിട്ടൊരു വിഷയമല്ല എല്ലായിടത്തും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ജീവനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന്റെ ജിനോമിന്റെ ലെവലിൽ സബ്സെല്ലുലർ മോളിക്കുലർ ലെവലിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ വീക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ജീവശാസ്ത്രത്തിന് വീക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇനി സാർ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ അത് എങ്ങനെ ഒരു വലിയ പരിണാമം ആ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ജീവശാസ്ത്രം ഒരു വലിയ ഒരു പൊതു ചർച്ചയ്ക്ക് പിന്നെ പാത്രമായത് ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഡാർ സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിനെ കുറിച്ച് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഒരു ചർച്ചയ്ക്കും പ്രസക്തി കാരണം അത് നേരത്തെ അതിന്റെ എവിഡൻസസ് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ചർച്ചയിൽ വളരെയധികം ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡാർവിനെ സിദ്ധാന്തത്തിനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ജിനോക് സീക്വൻസ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കും ഇടമില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് സംശയമില്ല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതാണോ മനുഷ്യന് പിന്നെ പരിണാമം സംഭവിച്ചതാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ആർക്കെങ്കിലും തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു തുള്ളി ചോര നമ്മൾ സീക്വൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് പിന്നെ ബ്ലാസ്റ്റിനകത്ത് കൊടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്താൽ അതിന് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ഹിറ്റ് ഒരു റാങ്ക് ഉട്ടാൻഡേയും ചിമ്പാൻസിയുടെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല അത് ലോകത്ത് എവിടെ നിന്ന് ആർക്കും വേണം അത് പരിശോ പരിശോധിച്ച് നോക്കാവുന്ന അപ്പോ അത്തരത്തിൽ ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഒരു വേറൊരു തലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തെളിവ് കൊണ്ടുവരാൻ ജിനോം സാധിച്ചു അതുപോലെ മനുഷ്യ വംശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആരാണ് കൂടിയത് കുറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചു കാരണം ഹ്യൂമൻ ജിനോമിനകത്തിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വെള്ളക്കാരനും വെള്ളക്കാരനും കറുത്ത വർക്കാരനും തമ്മിലുള്ള ജിനോമിന് എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉടനെ തന്നെ ഈ ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രോജക്ട് പൂർത്തിയായ ഉടനെ തന്നെ അതിന് ഉത്തരമുണ്ടായി സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വേരിയേഷൻ ഇല്ല വെള്ളക്കാരനും കറുത്ത വർഗക്കാരനും തമ്മിൽ ഇല്ല അഥവാ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റാൻഡമായിട്ട് വെള്ളക്കാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകാം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു വളരെ പുതിയ ഒരുപാട് അതിന്റെ ആ ഒരു സൈദ്ധാന്തിക ഒരു പശ്ചാത്തലം ബയോളജിയുടെ വളരെയധികം ഒരു ഉറച്ച ഒരു ചട്ടക്കൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രോജക്ടിന് സാധിച്ചു ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഞാൻ കരുതുന്നു എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ബയോളജി സാധാരണ അതിനൊരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ഇല്ലായിരുന്നു പണ്ട് ചരിത്രം വെറുതെ ഒരു പേരിനുള്ള ചരിത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് എനിക്ക് ഈ പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പക്ഷെ ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തോടു കൂടി ബയോളജി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ബയോളജിയുടെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം അതായത് ജീവികൾ പരിണാമം സംഭവിച്ചു വന്നു എന്ന് തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ ചരിത്രം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഇന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം നമ്മൾ ജിനോം സീക്വൻസ് ചെയ്യുകയും ജിനോമിനകത്ത് ജീനുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതോടു കൂടി നമുക്ക് ബയോളജിയെ മുന്നോട്ട് പുതുപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം മനുഷ്യന് ഇനി പരിണാമം സംഭവിച്ച് പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ആകും വളരെ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മനുഷ്യന് വളരെയധികം കഴിവുകളുള്ള ഒരു മനുഷ്യ ഒരു ഒരു ജീവിയായിട്ട് മാറും ഞാൻ കരുതുന്നു ആ കഴിവുകൾ എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷം കുടിക്കാൻ സാധിക്കുക വെള്ളമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക അധികം വായു ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക കാരണം അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വെല്ലുവിളി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനാകാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കോടിക്കണക്കിന് വർഷം കൊണ്ടാണ് പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന് പക്ഷെ ജീവശാസ്ത്രം ഈ ജിനോം കയ്യിലെടുത്തതോടു കൂടി നമുക്ക് ആക്സിലറേറ്റഡ് എവല്യൂഷൻ സാധിക്കും നാളെ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഒരു ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ഇപ്പോഴേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തലത്തിലേക്കും പുതിയ ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു അരവിന്ദ സാർ പറഞ്ഞു ബയോളജിക്കാർ സാറിനെ കണക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ അത് മാറി കണക്ക് ഒരുപാട് ബയോളജിക്കകത്ത് വരുന്നു അതിന് പുറമെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബയോളജിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കും സിന്തറ്റിക് ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ പാലം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ മോട്ടറും ജനറേറ്ററും ഉണ്ടാക്കുന്നു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ടർബൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ബയോളജിസ്റ്റ്
ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഒന്നല്ല രണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തർന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം ബേസിക്കലി അപ്പൊ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ ന്യൂ ജെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ സീക്വൻസിങ്ങും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ ഈ ആദ്യത്തെ ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രോജക്ട് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് സാധ്യമാവുമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അത് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ റഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ പിന്നീട് ഈ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ബേസിക്കലി പീസ് ടുഗതർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് സ്മോളർ പീസസ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷനായിട്ടുള്ള പുതിയ രീതികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതും ഒക്കെ തന്നെ എത്രമാത്രം പിന്നീട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സഹായകമായി എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രൊജക്ട് ഇത് ഇത് എന്താ പറയാ ഇത് ലാസ്റ്റ് വൺ സെഞ്ചുറിയിലെ മെഗാ പ്രൊജക്ട്സിൽ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മെഗാ പ്രൊജക്ട്സിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ഇതിന് ചെലവായി അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പെർസ്പെക്ടീവിൽ ഒരു മെഗാ പ്രൊജക്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് കാരണം ആദ്യം ഹ്യൂമൻ ജിനോം സീക്വൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് ക്രോമോസോം ബൈ ക്രോമോസോം വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ സീക്വൻസ് ചെയ്ത് അസംബിൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ജെൻഡക ഘടന പഠിക്കും എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീടാണ് ക്രേക് ബെൻഡറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ട് പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ തുടങ്ങിയത് ഷോർട്ട് ഗൺ സീക്വൻസ് അതായത് നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ടല്ല ക്രോമോസോമുകളായിട്ടല്ല പഠിക്കുക നമ്മൾ എല്ലാ ക്രോമോസോമിനെയും മുറിച്ച് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എല്ലാ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് ആ പുതിയ ജീവനോം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നത് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കണക്ക് കണക്കാക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മെഗാ പ്രൊജക്ട്സും പോലെ ഇതിൽ ഇതിൽ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനത്തെ മെഗാ പ്രൊജക്ട്സിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെഗാ പ്രൊജക്ട്സ് വരുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അതിനെ പറ്റിയുള്ള അവയർനെസ് കൂടും അതിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ആളുകളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടും അതിൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മെഗാ പ്രൊജക്ട് നടക്കുമ്പോൾ അതിന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജിസ്റ്റ് വരും ഫിസിസിസ്റ്റ് അതിനകത്ത് വരും അപ്പം ഇത് ആകെ മാനം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ മെഗാ പ്രൊജക്ട്സ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ മെഗാ പ്രൊജക്ട്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ മെഗാ പ്രൊജക്ട്സ് ടിപ്പിക്കലി ഒരു 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 പോയിന്റ് ഇൻ ടൈമിൽ ആ ശാസ്ത്ര ശാഖയെ തന്നെ മാറ്റി മറിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ഉള്ളതാണ് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻ ജിനോം സീക്വൻസിങ് പ്രൊജക്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രോഗ്രാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആളുകൾ പറയുന്നത് ആയിരം ഇതിൽ ചിലവാക്കിയ ആയിരം ഡോളറിന് ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇയർ അതായത് ഒരാൾക്ക് ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇയർ ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അറൗണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം ജോലി ആളുകൾക്ക് പെർ ഇയർ ഉണ്ടായി എന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ജസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രൊജക്ട് മാത്രം അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് മുപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം ആളുകൾ പെർ ഇയർ മുപ്പത് ലക്ഷം ലക്ഷം ജോലി ഇയർ ജോബ് ഇയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത്രയും അധികം ആളുകൾ ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ടു ഡെവലപ്പിംഗ് ടെക്നോളജി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഡേറ്റ അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് ആണ് കാരണം ഇത്രയും അധികം ആളുകൾ ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് ആ ആ ആ ഏരിയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഏത് ഏരിയ ആണെങ്കിലും അത് ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഈ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ സീക്വൻസിങ് എസെൻഷ്യലി അങ്ങനെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് കാരണം നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ സീക്വൻസിങ് ഈ ജിനോം പ്രൊജക്ട് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ജിനോം പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് അസംബിൾ ചെയ്യാനും ഇത് മാപ്പ് ചെയ്യാനും ഇതിനുള്ള കെമിസ്ട്രി ഈ സീക്വൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ് കൂടിയാണ് ഈ കെമിസ്ട്രി പോലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഈ ആക്സിലറേറ്റഡ് ഇന്നവേഷൻ ഇത്ര അധികം ആളുകളും ഇത്ര അധികം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സും വര
ഈ ടെക്നോളജി വന്നതിന് ശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ ജീനോം ഉണ്ടായി ആ ഹ്യൂമൻ ജീനോം ഒരു ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ ആൽഫംബെറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ഒരു സ്ട്രെച്ച് ആണ് ഇനി അത് സീക്വ റീസീക്വൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഇത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആവുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ജനിതക വ്യതിയാനം ആ സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീൻ ആ ജീനോമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ജീൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നോളജീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഇതിലൊരു ടെക്നോളജിയാണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ സീക്വൻസ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ സീക്വൻസിങ്ങിന്റെ ഡിഫറൻസ് കാപ്പിലറി സീക്വൻസിങ്ങിന് വ്യത്യാസമായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് അത് ഹൈ ത്രൂ പോട്ട് ആണ് ഒരു കാപ്പിലറിയിലോ പതിനാറ് കാപ്പിലറിയിലോ സീക്വൻസ് ചെയ്യുന്ന പകരം മില്യൺസ് ഓഫ് കാപ്പിലറീസിൽ മില്യൺസ് ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഒറ്റ സമയത്ത് സീക്വൻസ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ജിനോമിൽ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണ് ജെൻഡർ വ്യതിയാനം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഒരു ഐ ടി ടൂൾസ് ഈ പ്രോഗ്രാം കാരണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഐ ടി ടൂൾസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ സീക്വൻസ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഞാൻ തിരിച്ച് ഡോക്ടർ അച്യുശങ്കറിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേടി ഈ നേട്ടത്തിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ തുടക്കത്തിൽ മറ്റേ ഈ വൈറസിന്റെ ജിനോം കണ്ടെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ ചൈനയിൽ ഇത് കണ്ടെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ അത് ലോകമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു ഇതുപോലെ വൻ തോതിൽ ഡാറ്റ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്ത ഒരു 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 സംഭവം ഇത്രയും അധികം വലിയ തോതിൽ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണവും നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഡാറ്റ ജിനോമിക് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസവും അത്രമാത്രം ഡാറ്റ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രെങ്ത് എന്നുള്ള അപ്പൊ ആ ഷെയറിംഗ് ആ ഷെയറിങ്ങിനെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യുക കാരണം എപ്പോഴും അത് തിരിച്ചുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനം നമുക്ക് സ്വകാര്യമായി വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ദാറ്റ് ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് കമേഴ്ഷ്യലായി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഷെയറിങ്ങിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ ബയോളജിക്കകത്ത് യഥാർത്ഥത്തില് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫീൽഡിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് വളരെയധികം പ്രചാരത്തിൽ വരികയും കേരളം ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്താൽ കേരളത്തിനകത്ത് വലിയ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബയോളജി ഏകദേശം ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ബയോളജി മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായി എനിക്ക് പക്ഷെ സാധാരണയായിട്ട് തോന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സാർ അരവിന്ദ് സാർ പറഞ്ഞ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് വളരെ നേരത്തെ അറിയാവുന്നതാണ് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്മളൊരു ഫോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ നമ്പർ രഹസ്യമായിട്ട് വെച്ചു പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ രഹസ്യമായിട്ട് വെക്കുന്നു എല്ലാവരും ഫോൺ നമ്പർ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോണിന്റെ ഉപയോഗം നിലച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോ മനുഷ്യൻ സാമാന്യ ബുദ്ധി വെച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഏറ്റവും ബുദ്ധി നമ്മളിത് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് അപ്പോ ആ ഷെയറിങ്ങിലൂടെയാണ് ഈ ബയോളജിയിലെ ഒരുപാട് പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എമേർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബാക്കിയുള്ളവർ ഷെയർ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വളരുന്നതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് റെക്കഗ്നേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സീക്വൻസസ് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ സെഗ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പൊ അത് ഒരു വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ ഫീൽഡിനകത്ത് വലിയൊരു വലിയൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഡിബേറ്റിന് ശേഷം വലിയ കമ്പനികളുടെ എതിർപ്പിനൊക്കെ ശേഷമാണ് അങ്ങനെ വന്നത് പക്ഷെ ബയോളജിക്ക് അകത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമേ ഇല്ല ഇത് ഔട്ട് സോൾ ഇത് പുറത്ത് ഇപ്പൊ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ ചാനൽ ഉദാഹരണം എടുക്കുന്നത് വലിയ തുക ചെലവാക്കി രണ്ട് ജീനോം സീക്വൻസ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ആരോഗ്യ
പക്ഷെ പൊതുവെ ഒരു ആശയം വളരെ സ്വാഗതാർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബയോളജി ഹാസ് എംബ്രേസ്ഡ് ഒരു അതിനെ വളരെയധികം സ്വാംശീകരിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹ്യൂമൻ ജനോ പ്രോജക്ട് തന്നെ അതിന് വളരെ ഉദാത്തമായ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു കാരണം ഷെയറിങ്ങിന്റെ മുകളിലാണ് അത് മുഴുവൻ ചെയ്തത് എവറി ഡേ ഓരോ സ്ഥലത്ത് സീക്വൻസ് ചെയ്ത ഡാറ്റ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ വരണം എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിലും ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ജീൻസ് സീക്വൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജിനോംസ് സീക്വൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് ഡിസീസ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഇതാക്കുന്നു ജിനോം വൈഡ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റഡീസ് പോലെ പല ഇതും എത്തിപ്പെടാത്ത പല ഡിസീസസിനെ പറ്റിയും ഒരുപാട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇതില് ഒരു ദർ ഇസ് എ ബിഗ് ബയസ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് യൂറോപ്യൻസിന്റെ യൂറോപ്യൻ ആൻസസ്ട്രി ഉള്ളവരുടെ ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പ് മാത്രമല്ല ആക്ച്വലി ആഫ്രിക്കയിലാണ് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള അത്ര വേരിയേഷൻ ബാക്കിയുള്ള ലോകം മുഴുവൻ എടുത്താൽ പോലും ഇല്ല ഇൻസൈഡ് ആഫ്രിക്കൾ അപ്പൊ നമ്മള് ലോകം മുഴുവൻ അപ്പൊ ഡൈവേഴ്സ് ആണ് ആ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആരോപണം ഉണ്ട് വളരെ യൂറോ സെൻട്രിക് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് തന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയില് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ ഇന്ത്യയില് ഉള്ള ആ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും ഇന്ത്യയില് കൂടുതൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ജനോംസ് അതിനു വേണ്ടി എന്തെല്ലാം പരിപാടികൾ എന്താണ് ഉള്ളത് നമ്മള് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒഫ്കോഴ്സ് ഇതിലെ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എഴുപത്തി ആറായിരം ഫുൾ ജിനോംസ് പബ്ലിക് ഡൊമിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ആർക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഡേറ്റ അവൈലബിൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് ഇന്ത്യ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ശ്രീലങ്ക മലേഷ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിലധികം ജിനോം ജിനോമുകൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അറൗണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനം വരും ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡിഫറൻസിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജനിതക പഠനം കൊണ്ട് ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് ഈ ജനിത രോഗങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് സിക്കൽ സെലാനീമിയ തലസീമിയ എന്നൊക്കെ ജനിതക രോഗങ്ങളാണ് ഇതല്ലാതെ ഏകദേശം ഏഴായിരം ജനിതക രോഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ മനുഷ്യരാശിക്ക് അറിയാം ഈ ജനിതക രോഗങ്ങൾ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത് റെയർ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇതിനൊരു ഡയഗ്നോസിസ് ജനിതക വ്യതിയാനം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഈ രോഗങ്ങളുടെ ഡയഗ്നോസിസ് സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കുറെ അധികം ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏകദേശം എഴുപത് മില്യൺ ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെട്ട ഏഴ് ലക്ഷം ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ കണക്ക് ഏഴ് കോടി ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ കണക്ക് ഇനി ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യക്കാർ ജിനോം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് തന്നെയാണ് നഷ്ടം കാരണം ഇന്ത്യയിലുള്ള പേഷ്യൻസിന്റെ ജനിതക ഘടന നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആ രോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റില്ല കാരണം ഈ രോഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് അത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് ഇങ്ങനെ ജനിതക കടനങ്ങൾ കണ്ടുപിടി ജനിതക കടനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ട് അതിലെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഹൈപ്പർ ലിപ്പിഡിമിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മരുന്നാണ് പി സി എസ് കെ നയൻ ഇൻഹിബിറ്റർ ഈ പി സി എസ് കെ നയൻ ഇൻഹിബിറ്റർ ആക്ച്വലി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു ജനിതക രോഗത്തിൽ നിന്നാണ് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ഒരു ട്രൈബൽ പോപ്പുലേഷനിൽ ഈ ഈ ജനിതക വ്യതിയാനം കൊണ്ട് അവർക്ക് ലിപ്പിഡ് ലെവൽസ് അതായത് കൊളസ്ട്രോൾ പോലെയുള്ള ലിപ്പിഡ്സിന്റെ ലെവൽ വളരെ കുറവാണ് കണ്ടത് അപ്പൊ ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ നിന്നാണ് ആ ജീൻ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ മെറ്റബോളിസത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നും അതിനെ ഇൻഹിബിറ
అదే ట్రైబల్ పాపులేషన్స్ లో అదే అదే కమ్యూనిటీలో ఉపయోగపడనిల్ల అన్నది ఒక 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 వాగ్వాదం కూడి ఉంది ఆ అది కూడి మనం శ్రద్ధించేందాన్ని పక్షే ఇది ఏటో ఇంపార్టెంట్ ల కార్యం ఏంటంటే మన పేషెన్స్ ఇంటి జనర కడన నోకండితే మనం తన్న ఆవశ్యమా రెండమత్తు క్వశ్చన్ ఇండియా లో మనం ఎంత చేయం పట్టు ఇప్పుడు కళ్ళ ఒక కొల్లం ఐట ఇండియా లో ఆదిత్య 1000 జీనోమ్స్ సీక్వెన్స్ చేసిట్ండి ఇండిజెన్ అన్న ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇంటి భాగమైట అంద చేయుద ఇది కూడాదే జనతక రోగంగలు ఉన్న పేషెంట్స్ ఇంటి సీక్వెన్సింగ్ మనం ఇప్పుడు చేయనుండి సిఎస్ఆర్ ఐజేబి చేయనుండి వేరే కొరే అధిక ఇన్స్టిట్యూట్స్ ను ఇదల పంగాలిగలాన కోడికోడ్ మెడికల్ కాలేజ్ పోలే ఉన్న మెడికల్ కాలేजेस ని నిన్ను రిఫర్ చేయన పేషెంట్స్ ని ఆన మనం సీక్వెన్స్ చేయండి అప్ప ఇది కొండల అడ్వాంటేజ్ ఏందన్న చెల్ ఇది వరే కండు పిడికపడాత రోగంగలదే కారణం మనం మనసిలాకువాని కారణం మనసిలాకి ఆ ఆ రోగిగలే కృత్యమైట చికిత్సకువాను అడిత జనరేషన్ అడిత పేషెన్స్ ఫ్యామిలీ అడుత్త కుట్టికల్ ఈ రోగం వరాదిరికా వేడి మనకు టెస్టింగ్ చేయను అది మాత్రమే ఇవ ఈ కుట్టిక ఎర్లీ ఐట డయాగ్నోస్ చేయాలి అవర్కు పర్ఫెక్ట్లీ నార్మల్ లైఫ్ తన్నే కొడుకా కడి అప్ప ఈ మెడికల్ ఆప్లికేషన్ ఆఫ్ జీనోమిక్స్ మనం ఒరికలం ఒరివాకపడాన్ పాడిలాతదాన కారణం దట్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ వి నీడ్ టు హెల్ప్ అవర్ సెల్స్ అండ్ ఆల్సో అదే పోల్ తన్నే మనకు లోకతన ఈ కండిపట్టమ సంభావన చేయను మెడికల్ కాలేజ్ కోడికోడ మెడికల్ కాలేజిని పెట్టి ఒక పరామర్శం వന്നോണ്ട് പറയട്ടെ డాక్టర్ వినోద్ కోడికోడ మెడికల్ కాలేజిల ఎన్న పాస్ ആയ ഒരു ആളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ വലിയ ഒരു അഭിമാനം കൂടിയാണ് എന്നോട് പറയട്ടെ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അച്ചുശങ്കർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ റേസിനെ പറ്റി അതായത് വംശം വംശം എന്ന് പറയുന്ന പണ്ട് തൊട്ടേ ബയോളജിയിൽ ഒരു ഒരു സങ്കല്പമായി വന്നിട്ടുള്ള അത് ആന്ത്രപ്പോളജിയിലും ബയോളജിയിലും ഒക്കെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നീഗ്രോയിഡ് ആസ്ട്രോലോയിഡ് കൊക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതി ഈ ബയോളജിയും ജുനോമിക്സും ഇതൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വലിയൊരു അർത്ഥമൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും പക്ഷെ ജിനോമിക്സ് തായ രീതിയിൽ ചിലരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജനോമിക്സ് ഡാറ്റ വെച്ച് കുറെ ലീനിയേജ് സ്റ്റഡീസ് കുറെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാരമ്പര്യം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങനെ കുറെ കമ്പനികൾ ജിനോം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ ഇത് ഇപ്പം അമേരിക്കയിലൊക്കെ വൈറ്റ് സുപ്രീമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന രീതി അതേപോലെ തന്നെ വംശീയമായിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ നമുക്ക് ഈ വംശം എന്ന് പറയുന്ന ബയോളജി എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുത്തു കളയണമെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന് ഈ ഈ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഈ ദുരുപയോഗം ഉണ്ടല്ലോ ദുരുപയോഗം തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അത് കാസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇതേമാതിരി ഉപയോഗിക്കാം കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള കുറച്ചു പേരെങ്കിലും അതൊരു സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഐ കാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെറിയൊരു കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു പ്രത്യേക ജനിതക രോഗം അപ്പം വിനോദൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ട്രൈബലിലുള്ള മാതിരി അത് പഠിച്ച് അതിന്റെ സാങ്കേതിക തോന്നിയൊക്കെ പോകുന്നു പക്ഷെ അത് അല്ലാതെയുള്ള ഈ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻസ് അല്ലാതെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് തടയാൻ എന്തെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടോ മൺ സയന്റിസ്റ്റ് എന്താണ് ധാരണ വട്ട് ദ മൂവ്മെന്റ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് മൺ സയന്റിസ്റ്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ ജെനറ്റിക്സിൽ ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻറ്ററിൽ ഡോക്ടർ മൊയിനക് ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ചില പഠനങ്ങൾ റൈസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും കാസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ചില പഠനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു കോൺഫറൻസിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനോ ഇത് ചെയ്യാനോ പാടില്ല പക്ഷെ ആ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് വംശം എന്ന് പറയുന്നതും ജാതി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണ് കൂടുതലും എന്നാൽ അതേസമയം ജെനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് എ ഫാക്ട് അത് നമുക്കൊരു പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ചില ജെനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ ചില സോഷ്യൽ ഡയമെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മാത്രമേ
മ്യൂട്ടേഷനുകൾ അവരെ ചില പ്രത്യേക രോഗങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവരെ ബലഹീനരാക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ശക്തരാക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം അതിനെ നമ്മൾ ഒരു വംശീയതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലല്ല നോക്കി കാണേണ്ടത് അങ്ങനെ കാണുന്നത് ശരിയല്ല ആധുനിക ലോകത്ത് അതിനൊന്നും ഒരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല നമ്മൾ വിശ്വമാനവൻ എന്ന് ശാസ്ത്രാലയത്തെ പരിഷത്ത് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ശാസ്ത്രത്തിന് ഈ വിഷയത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയേണ്ട കാര്യമില്ല ഡൈവേഴ്സിറ്റി മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു സമ്പത്താണ് സ്വത്താണ് അപ്പൊ അത് കുറച്ച് ഒരു അതിന് പക്വത വന്ന രീതിയിൽ വേണം അതിനെ സമീപിക്കാനും നോക്കാനും ഇനി ജാതിയുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും ജിനോമിക്സ് പഠനം നടത്തുന്നതിന് ചില പ്രായോഗിക വശങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇന്ത്യയില് ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോകുന്നതിന് പോയതിൻ്റെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ ആ അനീതി ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു റിസർവേഷൻ സമ്പ്രദായം അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പലപ്പോഴും തർക്കം ഉണ്ടാകുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന സമുദായത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഞങ്ങൾ മതം മാറിയത് എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രത്യേക വംശത്തിൽ പെട്ടതാണെന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടാറ് അപ്പൊ പണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്താണ് അത് കോടതി റെഫർ ചെയ്യും ഇവരുടെ താടി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു തലം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചുണ്ട് തടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലാണ് അതിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളിപ്പോ അതിനെ ജനറ്റിക് സ്റ്റഡി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും കേരളത്തിലെ ചില സമുദായങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയില് ശ്രീലങ്കയിലെ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ജിനോമിക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠനം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊന്നും പരസ്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെ നിർമ്മമതയോടുകൂടി ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ മനസ്സോടുകൂടി മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഇതിന്റെ ഒരു കൗതുകത്തോടുകൂടി മാത്രം കാണേണ്ടത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ അങ്ങ് ചോദിച്ചത് ഈ വിഷയമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വിഷയം കൂടെ ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഹ്യൂമൻ ജിനോം എന്ന് പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ജിനോവും പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്നുമില്ല മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമാണ് അതിന് പുറമെ മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലും മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ മാത്രം ആരോഗ്യവാൻ ആയിരുന്നാൽ പോരാ ഞാൻ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് കവി മസൂർ നരി സാറിന്റെ കവിത അദ്ദേഹം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വന്നിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു കവിതയിൽ ഒരു വരി പറഞ്ഞത് എന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു നമ്മൾ നമ്മൾ മാത്രമല്ല എന്ന് പിന്നെ ഒരു വരി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ജനിച്ച വീടെന്ന് പറഞ്ഞ കവിത മനുഷ്യന്റെ ഗട്ട് മൈക്രോബയോം ഉണ്ട് അതായത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ കുടലിലുള്ള പിന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ എണ്ണം കോശങ്ങളുടെ എണ്ണം അതിന്റെ വലിപ്പം ചെറുതായിരിക്കാം ഭാരം ചെറുതായിരിക്കാം പക്ഷെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മെറ്റ ജിനോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മേഖലയിലൂടെ ഉള്ള കിട്ടുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഗട്ട് മൈക്രോബയോം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം അതിന് ഉണ്ടാകുന്ന കോട്ടങ്ങളും അതിനുണ്ടാകുന്ന പരിണാമവും അതിനുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളും നമ്മുടെ ആധുനിക ജീവിത ശൈലിയും അതിൽ ആന്റിബയോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കും അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലും ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രോജക്റ്റിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ മെറ്റോ ജിനോം കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മനുഷ്യനെ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല പഠിക്കാൻ നോക്കില്ല അതുപോലെയാണ് ഈ ജിനോം ഹ്യൂമൻ ജിനോം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ജിനോമിക് ഒരു ഒരു വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഭാഗമേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ആ രണ്ടാം ഭാഗം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഇതിനെ സംയോജിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സമഗ്രമായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ജിനോമിക് ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഗഡ് മൈക്രോബയം പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ തന്നെ സ്കിന്നിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും
ഇങ്ങനെ വലിയ 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 വേറെ മേഖലകൾ അതായത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഷണലി വൻ തോതിൽ ബിഗ് ഡാറ്റ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കുന്ന മറ്റു മേഖലകൾ വളർന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയുന്നത് പലതും വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള മേഖലകളും വികസിച്ചു വരുന്നു ഒരു മനുഷ്യനിൽ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ എല്ലാ കോശങ്ങളിലും ഒരേ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരേ ഡി എൻ എ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ എല്ലാ കോശങ്ങളും ഒരേ പോലെയല്ല ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് ട്രില്യൺ കോശങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കോശങ്ങൾ വേറെയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലിവറിലെ കോശം വേറെയാണ് കണ്ണിലെ കോശം വേറെയാണ് പക്ഷെ ഇതിലെല്ലാം ഡി എൻ എ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജിനോമിലുള്ള എല്ലാ ജീനുകളും ഒരേ സമയം ആക്റ്റീവ് ആകുന്നില്ല ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു സ്വിച്ച് പോലെ ഓണും ഓഫും ആകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഓരോ കോശങ്ങളിലും ഏകദേശം മൂവായിരത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാലായിരം ജീനുകളാണ് ആ കോശത്തിന്റെ ഫങ്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റെഗുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എപ്പി ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ എപ്പി ജെനറ്റിക്സ് കുഡ് ബി ഇതെങ്ങനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ റെഗുലേഷൻ തന്നെ എൻവയോൺമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ട് ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കുറെ ദിവസം വെയിലത്ത് നിന്നാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ പിഗ്മെന്റേഷൻ വരും അത് ഒരു എപ്പി ജെനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ വെയിൽ കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പിഗ്മെന്റേഷൻ വരുന്നില്ല അപ്പൊ അത് എൻവയോൺമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ഇന്ററാക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫീൽഡ് ആണ് ഈ ഈ റെഗുലേഷൻ അതായത് ഇതിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റോം എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഓരോ കോശത്തിലും ഉള്ള ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടിഷ്യൂലും ഉള്ള ആർ എൻ എ നമുക്ക് ഏത് ആർ ഏത് ജീനാണ് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏത് ജീനാണ് പ്രവർത്തിക്കാത്തത് ഏത് ജീനുകളാണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആയത് ഏത് ജീനുകളാണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയത് ഇത് നമുക്ക് കണ്ട് കണ്ടെത്താനുള്ള ടെക്നീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപാധികൾ നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റോം സീക്വൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ സീക്വൻസിങ് പോലുള്ള ഉപാധികളാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജനിതക ഘടന ഈ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചുകൾ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജനിതക ഘടനയിൽ ഉള്ള കുറച്ച് സ്വിച്ചുകളാണ് ഈ സ്വിച്ചുകൾ എൻവയോൺമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ വഴിയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ എപ്പി ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജിനോം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ ജിനോമിന്റെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ടാണ് ഇത് മരുന്നുകളാകാം ഇത് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആകാം ഇത് പ്രായമാകാം സോ ഇറ്റ് കുഡ് ബി മെയിൻ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ തിങ്സ് ഇതിന് നമ്മൾ എപ്പി ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം വളരെ അടുത്തായിട്ട് വന്നുള്ള ഒരു എമർജിങ് ഏരിയ ആണ് സിംഗിൾ സെൽ ജിനോമിക്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഓരോ കോശങ്ങളും എടുത്ത് ഓരോരോ കോശങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ള ജനിതക ഘടന എന്താണ് ആ കോശങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ള ഏതൊക്കെ സ്വിച്ചുകളാണ് ഓൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ സ്വിച്ചുകളാണ് ഓഫ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ആർ എൻ എ സീക്വൻസിങ് എപ്പി ജെനറ്റിക് സ്റ്റഡി ഇതെല്ലാം ഒരു കോശത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അത്രയ്ക്കുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ ഈ ടെക്നോളജിക്ക് ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ട് അടുത്തത് വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ അതായത് ഇതിന്റെ നൈതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോ ഒരുപാട് പേരൊക്കെ പേടിയുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ജിനോമിക്സും ഇതുമെല്ലാം സയന്റിസ്റ്റ് വളരെ വളരെ ഫാസ്റ്റായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇതിൽ ഒരുപാട് നൈതിക പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പരിഗണിക്കേണ്ടതല്ല വേണ്ട രീതിയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആണ് കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ഡിറ്റക്റ്റീവ് സിനിമകളും ഡിറ്റക്റ്റീവ് സീരിയലും ഒക്കെ അടുത്ത കാലത്തിലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെ ഈ ജിനോമിക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ജിനോമിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കോൾഡ് കേസസ് പഴയ കേസൊക്കെ തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അപ്പൊ പലരും ഈ വർഷങ്ങളായിട്ട് മോഡറിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പഴയ ഡി എൻ എ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അയാളല്ല പ്രതി വേറെ ആളാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള നോവലുകളിലും സിനിമകളിലും ഒക്കെ നിറയെ ഈ ജിനോമിക്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കുറ്റാന്വേഷണത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അതേ സമയം ഇത് കൂടുതൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വ
അല്ല ജനിതക പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലാണ് കാരണം ആ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലാണ് നമുക്ക് ആ ജീൻ ഫ്ലോ പാറ്റേൺ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് വളരെ ഡിഫ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ പഠിച്ചാൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ സ്മോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അപ്പൊ ചെറിയ എൻഡോഗാമസ് കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവരിലെല്ലാം ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗുണമുണ്ട് പക്ഷേ വിനോദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അവർക്ക് തിരിച്ചൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ദേർ ബീങ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ബൈ അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള നൈതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടോ അത് നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വളർത്തി എടുക്കേണ്ടതല്ലേ മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ അശ്ശങ്കർ സാറ് പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നു സാങ്കേതിക വിദ്യ എപ്പോഴും ഇതുതല ഉള്ള വാളാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു മൂല്യം സാങ്കേതിക വിദ്യയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനാണ് നല്ലതും ചീത്ത അപ്പൊ സാർ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു ഇതിനോട് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ ഈ ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് സിനിമകൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല സിനിമകളിലെയും കഥാതന്തു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന ഒരു പുരുഷന്റെ അടുത്ത് അവരുടെ ഗർഭത്തിന് ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് ആരോപിക്കുക ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ പോകില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം നിലനിൽക്കില്ല അങ്ങനെ നിലനിൽക്കില്ല എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അങ്ങനെ നിലനിൽക്കില്ല എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ആരും അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കാറില്ല അത് പഴങ്കഥയായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ആ നമുക്കതുപോലെ അറിയാം വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കേസാണ് വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഒരു അമേരിക്കയിൽ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാളുടെ അച്ഛൻ ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷം ആ ഇതിന്റെ മുന്നിൽ സമരം വൈറ്റ് ഹൗസിന് എന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതിനാല് വർഷം മുമ്പാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആ കേസ് റീഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിന് എന്തോ ഒരു ഒരു അന്നത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ബാക്കി എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് അവർ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയാളുടെ അച്ഛന്റെ നാൽപ്പത് വർഷം സമരം എഴുതുന്ന അച്ഛന്റെ ഹൃദയം തകർക്കുന്ന ഒരു വിധിയാണ് വന്നത് ആ മകൻ കുറ്റവാളി ആയിരുന്നു ഒരു ഒരു റേപ്പ് കേസ് ആയിരുന്നു അത് അവർ അയാൾ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇതിനെ വളരെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ഇതിനെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ ഒക്കുന്ന ഒരു കാര്യമേ അല്ല ഇത് ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മള് ഫോറൻസിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് മുന്നോട്ട് വരും സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത് വളരെ വലിയ ഒരു ആയുധമായിട്ട് മാറും അപ്പൊ അതിന് മറ്റു രാജ്യം അവരെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കെ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങൾ പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിയമനിർമ്മാണം ഒരുപാട് ഇതിനകത്ത് പ്രയോജനം ചെയ്യും അത് നടത്തണമെങ്കിൽ സീക്വൻസിങ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ജോലി കൊടുക്കുന്നിടത്ത് നമ്മളിപ്പോ ജാതിയൊക്കെ നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണത് നമ്മൾ ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചില നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ട് ഇയാളെ ജോലിക്ക് കൊള്ളൂല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറ്റിക് ഡിറ്റർമിനിസം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും നമ്മൾ വേറെ ജ്യോതിഷം നോക്കിയിട്ട് ഇവൻ നന്നാകില്ല എന്ന് നമ്മുടെ അങ്കുലി മാലന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ ജീനോം നോക്കിയിട്ട് ജനിച്ചപ്പം തന്നെ ഒരാളെ എഴുതി തള്ളുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം ആവശ്യമാണ് ബോധവൽക്കരണം ആവശ്യമാണ് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ വൈശ്യ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സംഘടനകൾ അതിനകത്ത് നിരന്തരം നമുക്ക് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നിയമനിർമ്മാണമാണ് അതിന്റെ അവസാന ഉത്തരം സാധ്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവ് വിനോദ് ഈ ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രോജക്ട് വന്ന ദിവസം മുതൽ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ രംഗത്തുള്ള ഒരു പ്രൊസിഷൻ മെഡിസിൻ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ പ്രൊസിഷൻ മെഡിസിൻ മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നു കൂടുതൽ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകളിലേക്ക് അതായത് ഓരോ ഒരു രോഗത്തിന് എന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാത്രമല്ല ആ ഒരു രോഗം ഇന്ന ആളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രൊസിഷനിലേക്കും ഒക്കെ പോകാ
അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാച്ച് ഡോഗ് എന്നുള്ള നിലക്ക് സയന്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഇതിൽ നോക്കി യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വാച്ച് ഡോഗ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുക കാരണം അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊസഷൻ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന വെറും ഒരു 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 വെറും എം ടി ബോസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും അത് മാറാതിരിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതൽ പബ്ലിക് ഫണ്ടിങ് ആണോ വേണ്ടത് പബ്ലിക് ഇതാണോ ഏത് തരത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്മെന്റിന്റെ പാട്ടാണ് നമ്മൾ മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ എന്ത് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ രോഗികളെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഒരു സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് തൊട്ട് തുടങ്ങി ഒരു സി ടി സ്കാൻ വരെ എത്തിയാലും നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് പേഷ്യന്റിനെ നന്നായിട്ട് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതിന് ഇതിനർത്ഥം ഇതിന് മുമ്പ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടന്നില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ ആ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സിനനുസരിച്ച് ഉള്ള പ്രൊസീഷൻ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ കഴിയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ന് ഒരാളുടെ റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയാൽ ഒരാളുടെ സി ടി അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഐ എടുത്താൽ ആ ബ്ലീഡിങ് എക്സാക്ട്ലി എവിടെയാണ് എത്ര വലിയ ബ്ലീഡിങ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അത് ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ കൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ അത്ര പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കും ജനിതക ശ്രേണി നിർണയം അല്ലെങ്കിൽ ജിനോമിക് സീക്വൻസിങ്ങും ഇത് തന്നെയാണ് എയിം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബയോകെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് പോലെ നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോളോ ഷുഗറോ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ജനിതക ശ്രേണി നിർണയം വ്യത്യാസം ഇന്ന് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെയും സി ടി സ്കാനും എം ആർ ഐയും ഒക്കെ തന്നെയും ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിരുന്നു കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലിറ്റി വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് തന്നെ കുറയും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ജനിതക ശ്രേണി നിർണയം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് അത് ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും കാരണം അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് അധികമായിരുന്നു ഒരു ഒരു എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റേർ ജനറ്റിക് കണ്ടീഷൻ അതായത് ജനിതക രോഗമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് റൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ അധികമായിട്ട് ജനിതക ശ്രേണി തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത് ലോകത്തെമ്പാടുമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് തന്നെ നടത്തുന്നത് ഈ കുട്ടീനെ ജനിതക ശ്രേണി നിർണയം വഴി നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിച്ചാൽ ഇൻ മെനി വെയ്സ് ആ ഫാമിലിക്ക് കുറെ കോസ്റ്റ് ലാഭിക്കാൻ കഴിയും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ജനിതക ശ്രേണി നിർണയം വഴി കുറെ അധികം തുക ലാഭിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി മരിച്ചു പോകും ആ ഫാമിലി ആ കുട്ടീന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അല്ലെ ഇംപ്രിസൈസ് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പൈസയും മുടക്കും പക്ഷെ അത് ഒരിടത്തും എത്തുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഇതേ ജനിതക മ്യൂട്ടേഷനുകളുള്ള കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ലോകത്തെമ്പാടും സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഒരേ ഒരു ജനിതക മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ ജനിതക മ്യൂട്ടേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജിനോം സീക്വൻസിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല ആ ജനിതക മ്യൂട്ടേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ജനിതിക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജനിതക ശ്രേണി നിർണയം നടത്തണം ആ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതേപോലെയുള്ള കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ പോകും വഴി അതാണ് കുറെ അധികം ആളുകളിലേക്ക് ഈ ജനിതക ശ്രേണി നിർണയത്തിന്റെ ഞാനൊന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ ഞാന് ഈ എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല ഈ ഈ റയർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് ഡിസീസസിന് സീക്വൻസിങ് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് ചെയ്യേണ്ട വേണം അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഐ വാസ് മോർ കൺസേൺ അബൌട്ട് ഈ പലതരം പോളിജനിക് ഡിസീസസ് ഉണ്ടല്ലോ മൾട്ടി ഫാക്ടീരിയൽ പോളിജനിക് ആയിട്ടുള്ള പലതിനും ഈ
ലൈക് ഒരാളുടെ ഒരാൾക്ക് ഡയബറ്റിസ് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പ്രവചിക്കാൻ ആക്ച്വലി ജനിതക ശ്രേണി നിർണയത്തിന് ആവശ്യമേ ഇല്ല ലൈക് ഒരാളുടെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ചോദിച്ചാലോ അല്ലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഹിസ്റ്ററി ചോദിച്ചാലോ ഇത് നമുക്ക് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമേയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിനു വേണ്ടി ജനിതക ശ്രേണി നിർണയം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുണ്ട് ഇത് പുഷ് ചെയ്യുന്ന അക്കാഡമിക് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ക്ലിനിക്കൽ വാലിഡിറ്റി ഇല്ല കാരണം ഈവൻ ദ ബെസ്റ്റ് ജിനോമൈഡ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റഡി ഫോർ സംതിങ് ലൈക്ക് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് പോലെയുള്ള അല്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള സ്റ്റഡീസിന് പോലും ഇതിനുള്ള റിലേറ്റീവ് റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡ്സ് റേഷ്യോ വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ പോയിന്റ് ടു ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ആവറേജ് പോപ്പുലേഷനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ അതിനേക്കാളും രണ്ട് ശതമാനം കൂടുതൽ റിസ്ക് അതാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം അത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാണ് ഇനി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമയം കിട്ടും തോന്നുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം രണ്ടു പേരോടും കൂടിയായി ഒരു ചോദ്യം ബോത്ത് ഓഫ് യു കൻ ആൻസർ ആൻസർ അല്ല യു ഗിവ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് നമ്മുടെ അടുത്ത കാലത്ത് വെരി റീസെന്റ്ലി നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററും ഒക്കെ വളരെയധികം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നോളജ് സൊസൈറ്റി കേരളത്തെ ഒരു നോളജ് ബേസ്ഡ് സൊസൈറ്റി ആക്കി മാറ്റുക ഒരു വിവര വിവരാധിഷ്ഠിത സമൂഹമായിട്ട് മാറ്റുന്നതിനെ പറ്റി അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പല പരിപാടികളും അവർ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതില് എനിക്ക് ഉള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും അധികം ഈ വിവര സാങ്കേതിക നോളജ് വർക്കേഴ്സ് ഏറ്റവും ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് ഈ ജിനോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വളരെ അധികം സാധ്യതകൾ ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതിന് വലിയൊരു ഇമൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു നോളജ് ഇതിനു വേണ്ടി എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്ട് സോർട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടിങ്സ് വാട്ട് സോർട്ട് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വാട്ട് സോർട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വരുത്ത മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വളരെ ചുരുക്കി ഒരു ഒരു ടു ഓർ ത്രീ ഐഡിയാസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു തോന്നുന്നു അത് വിനോദ് ആദ്യം പറയും ആദ്യത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കേരളത്തിലെ വളരെ സോറി കേരളത്തിലെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലിനീഷ്യൻസ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലിനീഷ്യൻസിന്റെ അല്ലെ ബി ബി എസ് പാസ് ആയ ഡെൻസിറ്റി കേരളത്തിലാണ് ജനിതക ശ്രേണി നിർണയത്തിന്റെ അനാലിസിസ് അതായത് ജിനോം സീക്വൻസിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന് ഒരു ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു 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 പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സിന് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന ആവശ്യമുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിറ്റ് ബി എ ക്ലിനീഷ്യൻ അതായത് മെഡിസിൻ എന്തായിരുന്നു അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് ഈ ജനിതക ശ്രേണി നിർണയവും ഇതിന്റെ അനാലിസിസും എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ നടത്താൻ ശ്രമിക്കും ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തെമ്പാടുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൺട്രി വൈഡ് ജിനോം സീക്വൻസിങ് പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുന്നുണ്ട് യു കെ യു യു കെയിൽ ദർ ഇസ് എ യു കെ ജിനോം കൺസോഷ്യം യു എസിൽ അതേപോലെ ദർ ഇസ് എ പ്രസിഷൻ മെഡിസിൻ കൺസോഷ്യം ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഖത്തർ സൗദി അറേബ്യ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ഇന്നത്തെ പോലെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അവർ എല്ലാ പൗരന്മാരെയും സീക്വൻസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതികളുമായിട്ട് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്യാപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡേറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റും പക്ഷെ ഈ ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനൊരു ക്ലിനിക്കൽ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ആളുകൾ ലോകത്ത് തന്നെ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് കേരളം പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് കാരണം വി കൻ ട്രെയിൻ ദീസ് പീപ്പിൾ ഓൺ ഹൗ ടു ഡു ജിനോമ അനാലിസിസ് ദ കൻ ആക്ച്വലി കേറ്റർ ടു ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഒരു മിനിറ്റ് ഈ വിഷയം ഞാൻ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കുമായിട്ട് സംസാര
അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ചില പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തണം എന്നാലേ അത് ആ ഏരിയ മുന്നോട്ട് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനു പുറമെ അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറഞ്ഞ ഒരു സജഷൻ ഈ ഈ ഈ നോളജ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ലൂഷൻ നടത്തണമെന്ന് വെച്ച് ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകില്ല അത് വളരെ നല്ല ഒരു റിസർച്ച് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യം അപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം വളരെ സ്വാഗതാർഹമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫെലോഷിപ്പ് നവ കേരള പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫെലോഷിപ്പ് ഫെലോഷിപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എടുക്കാനും അതിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുമായിട്ട് പുതിയ ജിനോം ഈ എൻ ജി എസ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വിനോദ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹൈലി ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാനൊക്കെ ബയോളജിയെ കുറിച്ചിട്ടൊരു വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭീഷണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലിനിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അത്തരത്തിലൊരു ഒരു അന്തർവൈജ്ഞാനികമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശീലനം കൊടുത്ത കുറെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഈ രംഗത്ത് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് പുറമെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ ജിനോം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ദിവസമായിരുന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭാഗമാണ് കേരളത്തിലെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൽ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകത്തുള്ള ഹോട്ട്സ്പോട്ടിലൊന്നാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ജിനോം അത് സീക്വൻസ് ചെയ്യാനും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആയുർവേദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബഹുസ്ഫുരണമാണ് ഈ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിനെ മനസ്സിലാക്കിയ അന്നത്തെ ചില പ്രത്യേക രീതികളിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രയോഗങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്ന് അതിനെ വളരെ പ്രസിഷനോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന രേഖയാണ് നമ്മുടെ ജീനോ അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജീനുകളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നു അപ്പൊ ജീവജാലങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സസ്യങ്ങളുടെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ ജിനോ എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമുക്ക് എളിയ പ്രവർത്തനം അതിന് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അതാണ് ആരോഗ്യ പച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണി സമുദായം ആദിവാസികളായിട്ടുള്ള അവരുടെ അവർക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന അത്ഭുത സിദ്ധികളുള്ള ചെടിയുടെ ജിനോ നമ്മൾ സീക്വൻസ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പൊ അത് അത് ചെയ്തതിന് എന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ അത് ഒരു വലിയ ഒരു അക്ഷയ ഖനിയുടെ ഒരു റോഡ് മാപ്പ് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് അപകടത്തിന് അതിനകത്ത് വരെ നടത്താൻ അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു മിഷൻ മോഡ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് വിനോദ് പറഞ്ഞു പല രാജ്യങ്ങളിലും വലിയ പ്രോജക്റ്റുകളുണ്ട് കേരളത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വേണം ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്കകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഔഷധങ്ങൾ തന്നെ അതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ആ മേഖലയിൽ വലിയൊരു റിസർച്ച് ഒരു ഒരു ഇത് വരണം നോളജ് എഫേർട്സ് വരണം പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങളോട് എനിക്ക് വളരെ വലിയ യോജിപ്പില്ല കാരണം പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് പഴയ സ്ഥാപനങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അർത്ഥം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ തുക ചെലവഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒരു വരെ പൈസ കൊടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണാം അല്ല പുതിയ പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ വേണ്ട പഴയ സ്ഥാപനങ്ങളെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം വിത്ത് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ഫാക്കൾട്ടി ആൻഡ് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു 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 ക്രക്സ് ഓഫ് ദി അതിന്റെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കരുതുന്നു ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നീ നെവർ റേറ്റ് വിത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഫാക്കൾട്ടി സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഹാർവേഡും സ്റ്റാൻഫേർഡും എടുത്താൽ യു ആർ ടോക്കിംഗ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രോസസ് രണ്ടായിരം മൂവായിരം പ്രോസസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഒരു സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനകത്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് പ്രൊഫസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെ അതിനായിട്ട് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും കാരണം ഈ പ്രോസസ്സ് കല്യാണ അവിടെ ചെന്നിരുന്നു വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എൻവയോൺമെന്റ് മാറ്റം
സീക്വൻസ് അനട്ടേഷനിൽ രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഒരു ജീനോം സീക്വൻസ് ചെയ്താൽ അതെ ഒരു ജീനോം സീക്വൻസ് ചെയ്താൽ ആ ജീനോമിൽ എവിടെയൊക്കെ ജീൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടാമത്തേത് സീക്വൻസ് അനട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻ ജീനോം സീക്വൻസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിയാം എവിടെയൊക്കെയാണ് ജീനുകൾ ഉള്ളത് ആ ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണുള്ളത് അത് എങ്ങനെയാണ് ആ ജീനുകളെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് സീക്വൻസ് അനട്ടേഷൻ കുറിച്ചൊരു തമാശ വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പറയാം ഹ്യൂമൻ ജിനോമിന് ഹ്യൂമൻ സെല്ലിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് അകത്താണ് ഈ ക്രോമസോംസ് ആയിട്ട് ക്രോമസോംസ് ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് ഡി എൻ എ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പല പല കഷ്ടമായിട്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് അതൊരു ഒറ്റ നീളമുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ജിനോം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ചേർത്താൽ എല്ലാത്തിനെയും ചേർക്കുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് അവര് പ്രത്യേകമായിട്ടായിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവരെ ഒരുമിച്ച് പരാമർശിച്ചാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓം എന്ന് പരാമർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് ജീനോ അപ്പൊ ജീനോമിനെ മുഴുവൻ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ജീൻ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പകർപ്പ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്ന് ന്യൂക്ലിയസിനകത്തു ആകാം അത് സഞ്ചരിച്ച് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടുന്ന സൈറ്റിലോട്ട് വന്ന് അവിടെ വെച്ച് ചുറ്റുമുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെയൊക്കെ ആകർഷിച്ച് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പ്രോട്ടീൻ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ പകർപ്പ് ആ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന പകർപ്പിനെ പിടിച്ചാൽ മതി ഈ മുഴുവൻ ജീനോം സീക്വൻസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളത് വേറെ കൗതുകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മുഴുവൻ ജീനോം സീക്വൻസ് ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണെങ്കിലും തുടക്കത്തിൽ ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അതായത് ജിനോം കിട്ടി അതിൽ എവിടെയാണ് ജീൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാനായിട്ട് വലിയ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ അൽഗരിതംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യം കുറഞ്ഞു വരണം അത് നമ്മൾ ഏകദേശം കൺഫേം ചെയ്തപ്പോൾ ബൈ കമ്പാരിസൺ നമുക്കത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അരവിന്ദൻ സാർ പറഞ്ഞു നേരത്തെ മാത്സിന് ഇതിൽ എന്ത് പ്രയോഗം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് ഫോറിയർ സിദ്ധാന്തം ഫോറിയർ അനാലിസിസ് വളരെ ഹൈലി മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ജീൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് തുടക്കത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത്ഭുതകരമായ കാര്യം എക്സ്റേ ക്രിസ്റ്റോഗ്രാഫിക്കകത്തും പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോറിയർ അനാലിസിസ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് മാത്സും ബയോളജിയും ഒന്നും ഒട്ടും അകലത്തിലല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ചോദ്യം വന്നുള്ള ഈസ് ഇന്ത്യ വോസ് ഇന്ത്യ എന്നായിരിക്കണം വോസ് ഇന്ത്യ പാർട്ടിസിപ്പൻറ് ഇൻ ദി ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രോജക്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി വി വർ നോട്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി അത് കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ പിന്നിൽ ആയിപ്പോയി ബട്ട് വി ആർ നൗ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി കാച്ചിങ് അപ്പ് ഇതില് കേരളത്തിൽ ക്ലിനിക്കൽ രംഗത്ത് എൻ ജി എസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി കേരളത്തിൽ എൻ ജി എസ് ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പതിവ് കണ്ടില്ല ദർ ആർ സെന്റേഴ്സ് വിത്ത് എൻ ജി എസ് ഉള്ള സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവര് റുട്ടീൻ ആയിട്ട് ക്ലിനിക്കൽ ഡാറ്റ വെച്ചുകൊണ്ട് എൻ ജി എസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വിനോദ് വാട്ട് യു തിങ്ക് എൻ ജി എസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ അപ്പൊ അതും ഇറ്റ് ഇസ് ലിങ്ക് ടു നേരത്തെ വിനോദ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കാരണം ബേസിക്കലി നമുക്ക് വീക്കാൻ ഒരു വലിയൊരു ട്രെയിൻഡ് ആൾക്കാരെ വാർത്ത എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഡു എൻ ജി എസ് ഫോർ ദ ഹോൾ വേൾഡ് എൻ ജി എസ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഫോർ എ വെരി വെരി ലാർജ് വേൾഡിന് മുഴുവൻ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ ഒന്നൊന്ന് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണത് പിന്നെ ഒരു ഒരു കുഴപ്പം പിടിച്ച ചോദ്യമുണ്ട് കേട്ടോ അത് പ്രസാദ് അലക്സ് ചോദിക്കുന്നതാണ് some chinese scientists have uh, claimed genetically modified human embryo was used for conception gave birth to such a baby so the prospect of danger aba basically adana adu china nannalladalla any attempt at altering uh, the human embryo by ipo pratheyam crispr methods mokka vanna sthidike naan adile
ഇത്തരത്തിലുള്ള മിസ്യൂസസ് എല്ലാം വരുന്നത് എങ്ങനെ തടയുക എന്നുള്ള ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി സീരിയസ് ഇഷ്യൂ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഇന്നിപ്പോ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു പക്ഷേ ടെക്നോളജി ബട്ട് വെരി സൂൺ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു റീച്ച് ദാറ്റ് ഞാനൊരു പരാമർശം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്ന് ക്രൈക് വെൻഡർ വളരെ നേരത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് വർഷമായി കാണും സിന്തറ്റിക് ജിനോം ബാക്ടീരിയക്കകത്ത് ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്തു അന്ന് പല പത്രവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മാൻ പ്ലേസ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റ്സ് ലൈഫ് ഇൻ ലബോറട്ടറി എന്നാണ് കേരളത്തിലെ പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അമേരിക്കയിലെ ലാബില് ജീവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പങ്കാളിയായി എന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിന് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് ഈ ജീവനെ പരിണാമം സംഭവിക്കുകയും ആ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രോസസ്സിന്റെ ആഴത്തിലോട്ട് കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭീതി ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് ഈ നിറം മാറുന്നതിന്റെ കാര്യം സാർ പറഞ്ഞു സാർ നിറം മാറുന്ന ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മൈക്കൽ ജാക്സൺ ഈ ജിനോമിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം കറുത്ത തൊലി മാറ്റി വെളുത്ത ഇതാക്കി ഒരു മനുഷ്യനാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കി നിന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വലിയ എത്തിക്കൽ ഒരു ചിന്താക്കുഴപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതേസമയം നമുക്കതിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വഴികളെ ഒന്നും നമുക്ക് അതിന്റെ മുന്നോട്ട് പോക്കിനെ ഒന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കില്ല ഇതിനെയെല്ലാം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഞാൻ കരുതുന്നു എന്റെ ഒരു സ്വപ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ നിറം മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിറം മാറ്റുന്നതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കറുപ്പും വെളുപ്പും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലാണല്ലോ ഈ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ കാണുന്നത് അതിന് നിറം മാറുന്ന ഒരു ജീൻ ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ എനിക്ക് ഒരു കോഴിയെ കണ്ടെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നായിരുന്നു ആ കോഴിയുടെ പ്രത്യേകത അത് രണ്ട് മാസം കറുത്ത നിറമായിരിക്കും രണ്ട് മാസം വെളുപ്പ് നിറമായിരിക്കും മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പൊ ആ കോഴിക്കകത്ത് എന്തോ ഒരു ജനിതക വ്യതിയാനം വന്നിട്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ആ വ്യതിയാനം കണ്ടുപിടിച്ച് എന്താന്ന് പഠിച്ചിട്ട് മനുഷ്യന്റെ പുറത്ത് പ്രയോഗിക്കാമെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ലോകത്ത് എല്ലാവരും കറുത്തിരിക്കും മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ എല്ലാവരും വെളുത്തിരിക്കും അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതിന് വേറെ പല തരത്തിൽ അതിന്റെ പ്രയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന വരാം അല്ലെങ്കിൽ പല പല നിറങ്ങളിലേക്ക് സമയം അനുസരിച്ച് മറന്ന് മുടിയൊക്കെ ഡൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലൊക്കെ അതെ പക്ഷേ ഓൺലി പ്രോബ്ലം നമ്മള് ഈ വേണ്ടത്ര കൾച്ചറൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പാക്ടുകളെ ഒന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ കയറി ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പോന്നുള്ളൊരു വേറെ ഇത് വന്നിട്ടില്ല സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ റിസർച്ച് നടത്താൻ കഴിയുമോ ഉദാഹരണം അപ്പർ കാസ്റ്റ് ലോവർ കാസ്റ്റ് എക്സെട്ര തോമസ് ലീഹ ബ്രാഹ്മണ പാരമ്പര്യം ആഹാരത്തെ ശരീരം സ്വാധീനിക്കുന്നു എപ്പിജനിക് ഇമ്പാക്ട്സ് മുതലായ അങ്ങനെ കുറെ പല തരത്തിലുള്ള റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് പല സി ജനുവിൻ ആയിട്ട് ഉള്ള അന്വേഷണങ്ങളും ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻസും അതിനെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന എന്ത് തന്നെ ഡാറ്റ ആണെങ്കിലും ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ട സാധനം ഇന്റർപ്രട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഡാറ്റയെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അതാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മളെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടല്ല ഡാറ്റയെ ഒരിക്കലും കാണുന്നത് അത് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഹെവില്ലി സോഷ്യലി ഡിറ്റർമിൻഡ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ട് കൂടെ ആണ് സയൻസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓൾവേസ് ദർസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ബയോളജിക്കൽ ഡിറ്റർമിനിസത്തെ പറ്റിയുള്ള വലിയ ഡിബേറ്റും ഒക്കെ നടന്നതിൽ പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു സംഗതിയാണ് നമുക്ക് വി കാൺ വി കാൺ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ഫ്രം ദി സൊസൈറ്റി അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഈ ഡാറ്റയെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റാറ്റസ് കോ നിലനിർത്താനും ഇത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ രീതിയിൽ വളച്ചൊടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ദർ അപ്പൊ അത് വളരെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഐ തിങ്ക് ഇതോടെ ഒന്ന് നിർത്തിയാലോ നാട്ടറിവുകൾ ജനവും പ്രോജക്ട് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാനും കഴിയില്ലേ
എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ഇത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഡോക്ടർ വിനോദ് ആൻഡ് അച്യു ശങ്കർ ഷാജി ഷാജി എല്ലാവർക്കും വളരെ നല്ലൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു എഴുപത് അൻപത് പേര് ഇത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിലും കുറെ പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മാസം സയൻസ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു ഒരു തീമില് പല പരിപാടികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയി